हाय हॅलो नमस्कार मी सपना नितीन चव्हाण तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करत आहे आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये आणि आज आपल्या घरी आहे हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम तर सकाळीच मी देवपूजा वगैरे करून घेतलेली आहे आणि आज सकाळी मी स्वयंपाक केलेला आहे आलू मटारची भाजी चपाती आणि टोमॅटोची चटणी डाळ भात असं मी करून घेतलेलं आहे आणि जे द्यायला घेऊन आलेली आहे वस्तू मी बायकांना तर ती वस्तू सर्वात आधी देवाऱ्यावरती ठेवायची असते म्हणजेच आधी देवीला अर्पण करायची असते आणि त्याच्यानंतरच बायकांना ती द्यायची असते तर इथे मी ती वस्तू त्याच्यामध्ये चुडा पान सुपारी असं देवीला अर्पण करून घेतलेलं आहे आणि दुपारचे जेवण वगैरे झाल्यानंतर सर्वात आधी मी रांगोळी काढून घेतलेली आहे कारण रांगोळीला बराच वेळ लागतो तर इथे मी ही रांगोळी पाच ते दहा मिनिटात काढून घेतलेली आहे कारण मला रांगोळीला बराच वेळ लागतो त्यामुळे मी रांगोळीच्या झंझटमध्ये पडलेली नाही पण साधी सोप्या पद्धतीने पण खूप आकर्षक अशी रांगोळी मी इथे काढून घेतलेली आहे आणि त्याच नंतर मी इथे नाश्त्याला जो आयटम ठेवलेला आहे तो देखील मी खूप काही झंझट वगैरे किंवा खूप वेळ लागेल आपल्याला असा मी केलेलाच नाही आहे इथे इथे मी ढोकळा बनवलेला आहे तर ढोकळ्याची रेसिपी मी आधीच तुमच्याशी शेअर केलेली आहे तर मी इथे एक किलो चण्याचं पीठ त्याचा ढोकळा बनवलेला आहे तर पाच प्लेट असा ढोकळा बनला तो आणि मी जी रेसिपी सांगितलेली आहे तुमच्याशी शेअर केलेली आहे त्या पद्धतीने जर तुम्ही तेच मेजरमेंट घेतलं तर तुम्ही कितीही किलोचा ढोकळा अगदी अचूक प्रमाणात आणि एकदम आपण रेस्टॉरंटमध्ये किंवा आपल्याला स्वीट होमवरती मिळतो ना अगदी तसाच ढोकळा तयार करू शकतो आणि मी म्हटलं की समोसे वडापाव किंवा आणखीन काही करण्यापेक्षा ढोकळा करावा कारण ढोकळा सर्वजण आवडीने खातातही आणि एक युनिक रेसिपी वाटेल काहीतरी आणि वेळही खूप वाचतो याच्यामध्ये म्हणजे आपण त्या प्लेट्स वगैरे ठेवून दिल्या बेक होण्यासाठी तर आपण दुसरे कामही करू शकतो त्याच्यामुळे मी इथे ढोकळ्याचा ऑप्शन निवडला कारण मी ढोकळा करत करत बाकीचे घरातले सर्व कामं देखील करून घेतले आणि त्याच्यानंतर ढोकळ्याच्या प्लेट मी तशाच ठेवल्या होत्या आणि जे पाणी होतं ते थंड होत होतं त्याच्यामुळे तेवढ्याच वेळेत मी जाऊन आले पार्लरला कारण मला हेअरस्टाईल करायची होती तर आमच्या इथेच एक खूप छान पार्लर आहे तर तिथे जाऊन आले आणि हेअरस्टाईल करून आले तर माझ्या बरोबरच कॅम्पमधल्या दोन चार मैत्रिणी म्हणजेच दोन मैत्रिणी आल्या बरोबर कारण त्या कॅम्पमधून आल्या त्यामुळे लवकरच आल्या चार वाजले होते त्यांना यायला तर त्यांना घेऊन मी आले त्याच्यानंतर मग हे ढोकळ्यामध्ये पाणी मी आता टाकलेलं आहे आणि ढोकळा मग गप्पा मारेपर्यंत पाणी तो सोक करून घेईल तर इथे बघा आजचा माझा लुक कसा झालेला आहे म्हटलं थोडस शूट करून घ्यावं नाही तर घाई गडबडीत हे शूट करणं राहून जाईल तर थोडी धावपळ झाली पण त्यांनी हेअरस्टाईल माझी खूप छान केली आणि माझ्या चेहऱ्याला ती सूट देखील झाली तर मला खूप आवडली ती हेअरस्टाईल आणि आता इथे सर्वांना मी नाश्त्याला देऊन घेत आहे तर बघा या कॅम्पमधून आलेल्या मैत्रिणी आहेत ज्या आमच्या सीआरपीएफ कॅम्प आहे तिकडे तिथून आणि इथे वहिनी अंजली सर्वच जण आले होते आणि हो रिवा देखील आलेली होती तर मी म्हटलं होतं वहिनींना रिवाला घेऊन या त्याच्यामुळं त्या घेऊन आलेल्या आहेत खरंच खूप गोड आहे आणि खूप बोलते दिसायला खूप छोटी आहे पण खूप बोलते ती तर इथे वहिनी वगैरे सर्व आलेल्या आहेत आणि आता इथे चहा नाश्ता वगैरे चालू आहे त्यांचा तर हळदी कुंकवाच्या दिवशी असंच असतं घाई गडबड असते धावपळ असते त्याच्यामुळे ना रांगोळीला सर्वात जास्त वेळ जातो आणि त्याच्यानंतर वेळ जातो तो नाश्त्याचे काही आयटम बनवण्यासाठी तर मी त्याच्यामुळे ढोकळा बनवलेला आहे ढोकळा आपण खूप लवकर बनवून फ्रीजमध्ये देखील ठेवू शकतो कारण स्वीट होमवरती जर तुम्ही पाहिलं असेल तर थंडच ढोकळा आपल्याला भेटतो तर थोडा थंड जरी झाला तो तरी काही हरकत नाही त्याच्यामुळे मी तो ऑप्शन निवडला की नाश्त्याला ढोकळाच करावा त्याच्यामुळे हे दोन काम मी केल्यामुळे बाकीच्या कामांना मला वेळ देता आला त्यामुळे मी हे तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे की जर तुम्ही एकट्याच असाल घरात करायला आणखी कोणी नसेल तुम्हाला मदतीसाठी तर रांगोळी देखील झटपट तुम्ही अशा पद्धतीने काढू शकता फक्त त्याला डेकोरेशन करायचं आहे म्हणजे रांगोळीला जास्त आपल्याला वेळ देण्याची गरजच नाही पडणार त्याच्यामध्ये खूप कमी वेळ आहेत पण खूप आकर्षक अशी रांगोळी तयार होते आणि ढोकळा देखील एकदाच तयार करून ठेवायचा बस आलेले पाहुणे आहेत त्यांना ढोकळा देत राहायचं वरचेवर 
तर त्याच्यामुळे हे दोन ऑप्शन मी निवडले त्याच्यामुळे मला बाकीच्या गोष्टींना वेळ देता आला तर हीच ट्रिक आहे जी मी हळदी कुंकवाच्या दिवशी वापरली आणि मेकअप हा मीच केलेला आहे घरी पार्लरमध्ये मी मेकअप वगैरे केला नाही मी फक्त ब्लाउज घालून गेले होते ते कारण नंतर मला चेंज करता आलं नसतं कारण हेअरस्टाईल खराब झाली असती जर मी ड्रेस वगैरे घालून गेले असते तर एक साधी साडी घालून गेले आणि हा ब्लाउज घालून गेले होते आणि घरी आल्यावर मी फक्त साडी घातली आणि मेकअप करून घेतला हा सर्वजण बसले होते त्याच्यामुळे खूप घाई गडबडीत मेकअप झाला पण चला काही हरकत नाही व्यवस्थित झाला आणि महत्वाचं म्हणजे हेअरस्टाईल खूप छान केली होती त्यांनी त्याच्यामुळे तो लुक एकदम उठून दिसत होता तर इथे बघा आता भालीला मी तिळगुळ देताना इथे रिवाच बघा काय चाललेलं आहे तर खूप गोड आहे खूप क्यूट आहे ती मला खूप आवडते म्हणूनच वहिनींना म्हटलं मी की तिला घेऊन या ते बघा ती पण आ करतीये तिचं आल्यापासून चाललं होतं खायचं 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 काय खायचं हे तिला देखील माहीत नव्हतं पण लहान मुलं खरंच खूप क्यूट असतात खूप गोड असतात आणि हो सर्वात महत्वाचं म्हणजे ना निरागस असतात खूप छान वाटतात ते मला हळदी कुंकू देऊन झाल्यानंतर मी वान दिल्यावर सर्वांना उखाणा घ्यायला लावला होता तर आता तुम्हाला माहितीच आहे उखाणे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे घेतात सर्वजण उखाणा घ्यायला लावला ना आणि खूप अर्थपूर्ण असतात आणि खरं ती एक वेगळीच मजा असते सर्वांना उखाणा घ्यायला लावायला कारण त्याच्यामध्ये एक गोडवा आहे प्रेम आहे सर्वच गोष्टी आहेत पण ना वेगवेगळे सर्वजण आपापल्या पद्धतीने उखाणा घेतात तर वहिनींचा उखाणा विशेष करून खूप मस्त होता कान देऊन ऐका कुंकू म्हणजे सौभाग्य संसार म्हणजे खेळ रवींद्रबाबांचे नाव घेते आहे हळदी कुंकवाची वेळ नको झुमझुमराचं फुलुमराचं कडी ताकाची वडी लाखाची लेकोणाची आई बापाची सोनकोणाची सासू सासऱ्याची नाजूक तेलच्या नाजूक पोळ्या रुकोत गेला पाटला चाळी पाटलाची पाटला पाटील म्हणतो नाव घे पुरी नाव घेत फुकटच हळदी कुंकाच हळदी कुंक हळदी कुंकानी भरले ताट परमेश्वरांचं नाव घेते लवण समय तीनशे साठ तीनशे साठ बापरे नाव पाटले या नावात का दिया रुई की बाती दीपक जी मेरे जीवन साथी महाराष्ट्रातल्या बायकांना नाव येत नाही असं काहीतरी महादेवाची पिंड महादेवाच्या पिंड हा महादेवाच्या पिंडीवर बेल भारती वाकूर त्यांचं दिवा काय खायचं तुला काय खायचो काय खायचो बेल्ट कुठे तुझा कुठे कुठे कोणी घेतला कोणी घेतला निनूला विचार कोणी घेतला बेल्ट कोणी घेतला म्हणते कुठे बेल्ट घ्या 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 बेल्ट लावा बेल्ट लावा बसा तर इथे आता चहा आणि नाश्ता देण्याची वेळ तर वहिनी केव्हाही येतात ना त्या अशा बसतच नाहीत त्यांना बसवतच नाही काम केल्याशिवाय त्यांना राहवत नाही उलट मलाच म्हणत होते की एवढा तुम्ही घाट कशाला घातलेला आहे की हे सर्व करणं वगैरे म्हणजेच काहीतरी एकच आयटम ठेवायचा चहा देखील आहे सर्व आहे तर असो या दिवशी नाही तर मग कधी कधीही बोलवले की फौजींना व्हावे लागते ड्युटीला हजर कधीही बोलावले की फौजींना व्हावे लागते ड्युटीला हजर नितीन रावांना नको लागू दे कोणाची नजर
सगळं शूट करत राहा मग हेच मी टाकणार आहे युट्यूबला हे नाही म्हणलेलं पण बघतील मग लोक नाही खरंच येत नाही आली आली संक्रांत घ्या सौभाग्याचं वान हरी आहे प्रेम जशी आनंदाची खाण घ्या नाव घ्या नाव घेते मी रचून अविनाश पाटलांच्या जीवावर राज करते सगळ्याच्या नाटकात तिच दोन कूळ उद्धरते कन्या एक कूळ उद्धरतो सुपुत्र रमेश रावाच्या जीवावर लिहिते सौभाग्याचे मनीमंगळ सूत्र मंगळसूत्राच्या दोन वाट्या सासर आणि माहेर विशाल पाटलांनी दिला मला सौभाग्याचा आहे श्रीकृष्णाच्या उठावर सोन्याची बासरी अमोलरावांचं नाव घेत ना भीत दहा खबर मी एक नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचे अविनाशला शेवटी आहोच म्हणायचे चला काळ्या केसाला इंग्रजी मसाला सुदामरावच्या नावाला अभिमान नसावा यांनी तर लय भाजी नाव माझ्या पिंडीवर बिलवा तेव्हा कुल सीताराम रावांचं नाव घेते एकदम सिंपल घेतला एखाद छान आगीचे मी बगीचा बगीचे मी बंदर करून मरे तर आता सर्व काही झालेलं आहे आवरून आणि हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम वगैरे सर्व काही व्यवस्थित पार पडला खूप धावपळ खूप दगदग आणि दोन तीन दिवसांपासून ते म्हणजे विचार केलेले की काय काय करायचं काय काय नाही एकदम आपण जसं ठरवू तसं एकदमच होत नाही पण प्रयत्न असतो की एकदम तसंच करण्याचा आपण काही गोष्टी राहतात थोड्याफार असतात ज्या राहून जातात त्या तर विचार केला होता त्यापेक्षा देखील छान कार्यक्रम झालेला आहे आणि आता प्रचंड थकलेली आहे मी तुम्हाला टाइम सांगते दहा वाजलेले आहेत जेवण राहिलेले आहेत आणखीन हे ड्युटीहून आले चहा पाणी वगैरे झालेलं आहे
तर असंच असतं हळदी कुंकू ठेवलं ना दिवस कसा निघून जातो कुठे तेही कळत नाही आणि बायका आल्या ना गप्पा मारण्यामध्ये टाईम निघून जातो परत आणि छान वाटतं गप्पा मारायला वगैरे आणि खरंच हळदी कुंकू म्हटलं ना तर एक उत्साह असतो अंगामध्ये काय करावं काही नाही या गोष्टी सर्व म्हणजे खूप काही करावं असं वाटतं खूप काही तर माझ्याच्याने होत आहे तेवढं मी केलेलं आहे आणि बघू आता भरपूर गोष्टी आता पुढच्या वेळी नेक्स्ट टाइम आणखीन छान करेल तर असो झालेला आहे हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम तर आता खूप थकलेली आहे आवरायचा आहे आणि हेअरस्टाईल माझी कशी झालेली आहे कमेंट करून नक्की सांगा हेअरस्टाईल वगैरे पार्लरमध्येच केली मी कारण इकडे कोणाला येतही नाही आणि स्वतः आपण एवढी छान हेअरस्टाईल करू शकत नाही तर खूप दिवसांची माझी इच्छा होती या हेअरस्टाईलची आणि कशी दिसतीये हेअरस्टाईल मला हे देखील कमेंट करून सांगा आणि साडी कशी वाटली हे देखील कमेंट करून नक्की सांगा कारण सर्वांना खूप आवडली आणि मला देखील खूप आवडली साडीचा लुकच खूप छान वाटत होता तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा तर चला मग आता भरपूर आवरायचं पडलेले आहेत या हेअरस्टाईलमुळे ना माझ्या केसांमध्ये मला तर वाटतं पाव किलो तरी किमान हेअर पिन्स ज्या असतात ना जुडा पिन्स वगैरे त्या लागलेल्या आहेत आता ते काढण्यासाठी मला एक तास तरी लागेल निवांतच काढावं लागतात ते आणि चला आता जेवण वगैरे राहिलेलं आहे आता जेवण वगैरे करून घेतो आणि मस्त आराम करायचा आता खूप थकली आहे मी आज तर चला भेटत पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नमस्कार